Magandang araw mga kaagam! Ako si Sir Harry at muli ninyo kong samahan sa isa na namang makabuluhang talakayan. Sa pagsisimula ng bagong markahan ay ating pag-uusapan ang paksang electron configuration. Kaya halina at makinig sa isa na namang araw ng pagkatuto ng mga aghamazing kaalaman. Sa pagtatapos ng ating talakayan, dapat matutunan niyo yung ipaliwanag kung paano ang quantum mechanical model ng atoms ay nailalarawan ang enerhiya at posisyon ng electrons. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Tayo na at simula ng ating talakayan. Kung ating babalikan ang konsepto inyong natutunan sa ikawalong baitang, inyong napag-aralan ang iba't ibang model ng atom na ipinakilala ng iba't ibang scientists mula sa iba't ibang panahon. Nariyan ang solid sphere model ni John Dalton, ang plum pudding model ni J.K. Thompson, ang nuclear model ni Ernest Rutherford, at ang planetary model ni Niels Bohr. Sa mga model na ito, walang eksaktong lokasyon na naibigay ang mga dalubhasang ito kung saan matatagpuan ang electron. Hanggang sa ipakilala ang quantum mechanical model ni La Erwin Schrodinger, Louis de Broglie, at Werner Karl Heisenberg. Ayon sa kanila, ang electron ay maaaring umasal ng kagaya ng particles at wave. Sa model na ito, inilalarawan ang electron gamit ang uncertainty principle. Ayon sa principle na ito, hindi natin matutukoy ang eksaktong galaw, energy, at lokasyon ng electron. Bagkos mayroon tayong clouds of probability na tinatawag nating orbitals kung saan maaari nating matagpuan ang electrons. Ang mga electrons na ito ay maaari nating mahanap gamit ang electron configuration. Handa ka na ba matuto para sa ating ikalawang markahan? Kung ganon, simulan na natin ang ating talakayan. Ang electron configuration ay isang shorthand na representasyon kung pataanong ang bawat electrons ay nakaayos sa orbitals, levels, at sublevels. Sa pagsusulat ng electron configuration, dapat ninyong tandaan ang mga components nito. Simulan natin sa coefficient. Ang coefficient ay tumutukoy kung saan ang principal energy level na bibilang ang electron. Nandiyan din ang variable. Ang variable naman ay nire-represent ng letters na tumutukoy naman kung saan sub-level na bibilang ang electron. Samantala, ang exponent o superscript naman ay nagpapakita kung ilang electron ang kaya lamang panghawakan ng bawat sub-level. Bago tayo magpatuloy sa talakayan na ito, atin munang himayin ang konseptong ito para mas maintindihan mo ang ating paksa. Simulan natin ang talakayan na ito sa principal energy level. Ang principal energy level na ito ay ang tinatawag na principal quantum numbers. Ginagamit natin ang letter N bilang kinatawan ng energy level. Mas maliit ang number, ibig sabihin mas malapit ang energy level na ito sa nucleus. Ang mga electrons na mas malapit sa nucleus ay mas mababa ang enerhiya kumpara sa electrons na matatagtuan sa mas mataas na energy level. Ang mga coefficients sa electron configuration ang nagpapakita kung saan energy level matatagtuan ang electron. Halimbawa, sa 1s2, dahil ang coefficient nito ay 1, ibig sabihin ito ay kabilang sa energy level 1. Samantala, ang 2s2 naman at 2p6 ay parehong nasa energy level 2 dahil pareho silang may coefficient na 2. Ang bawat principal energy level ay nahahati sa mga sublevels. Ang mga variable sa electron configuration ay tumutukoy sa sublevel kung saan ito kabilang. Ayon sa teorya, mayroong infinite numbers ng principal level at sublevels. Pero sa ating pag-aaral, tutukuyin lamang natin ang apat sa mga ito. Ito ay ang S o sharp, P o principal, D o diffuse, at F o fundamental or fine. Ang bawat sublevel ay may kanya-kanyang bugis. Ang bawat hubis na ito ay tumutukoy sa mga orbitals ng bawat sublevel. Ang orbitals ay ang region of space kung saan pinakamataas ang posibilidad na matagpuan ang electron. Halimbawa, ang S sublevel ay mayroong orbital na hubis bilog. Ibig sabihin, ang electron na nasa sublevel na ito ay maaring matagpuan 
sa kahit sa ang bahagi ng orbital sa hugis bilog na ito. Ganon din ang nangyayari sa ibang sublevel. Ibig sabihin, ang posibilidad na matagpuan ng elektron ay base sa hugis ng orbitals nito. Ang S sublevel ay mayroon lamang isang orbital, habang ang principal naman ay mayroong tatlong orbitals. Ang diffuse ay may limang orbital at ang fundamental o fine ay mayroon namang pitong orbitals. Ang bawat orbitals ay may kakayanan lamang panghawakan ang hanggang dalawang elektron. Ibig sabihin, dahil ang S sublevel ay mayroon lamang isang orbital, ito ay may kakayahan na humawak na hanggang dalawang elektron lamang. Sa kabilang banda, ang principal na may tatlong orbitals ay may kakayanan humawak na hanggang anim na electrons dahil ang bawat orbitals nito ay kayang humawak ng tagdadalawang electron. Sige nga, ikaw naman ang tumukoy kung hanggang ilang electrons ang kayang panghawakan ng diffuse at fundamental basta sa bilang ng kanilang orbitals? Kung ganito ang iyong kasagutan, tama ka! Ang mga maximum number of electrons sa bawat orbitals na ito ay ang exponent o superscript na inilalagay natin sa ating electron configuration. Oops! Teka muna! Hindi pa dyan nagtatapos ang ating talakayan. Para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, pindutin mo ang link na ito para madala ka nito sa karuktong na video. Kita-kita tayo!